ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് പായസമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് അര ലിറ്റർ പാല് നൂറ് ഗ്രാം ചൊവ്വരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സാഗോ സീഡ്സ് എന്ന് പറയും നാല് ഏലക്കായ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആണ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണാം പിന്നെ എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് നെയ്യ് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് വിസിൽ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സമയം വേറെ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചേക്കണം ചൊവ്വരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ ചൊവ്വരി നല്ലോണം വെന്ത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചൗകരി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ലോണം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇനി സിമ്മിലിടുക കണ്ടോ നല്ലോണം തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഈ ബോൾസ് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആവുന്ന വരെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാനിത് സിമ്മിലിടാൻ പോവാണ് കുക്കർ രണ്ട് വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ അതിലെ എയറൊക്കെ ഫുൾ പോയിന്റ് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം എയറൊക്കെ ഫുള്ള് പോയിന്റ് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ക്യാരറ്റ് ഫുള്ള് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം ഇതൊന്ന് ചൂടാറട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കുക്കറിൽ വേവിച്ച് ക്യാരറ്റൊക്കെ നല്ലോണം വെന്തുണ്ട് ഇനി ഞാനത് മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടേക്കണ് നന്നായി അരച്ച് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ചൂട് ക്യാരറ്റിന്റെ ഫുള്ളായിട്ട് മാറിയതിന് ശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം അരയ്ക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ജാറിലിടുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് മൂത്തിക്ക് തെറുക്കും ചിലപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്സിയിൽ അരച്ചു വെച്ച ക്യാരറ്റ് വേണ്ട നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്ത് അരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചൗവരി അഥവാ സബുദാന നല്ലോണം ഒരുവിധം നല്ലോണം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിണ്ട് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് പാലിൽ കിടന്ന് കുക്കാവുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് എടുത്ത് എനിക്ക് ഇത്ര ആവാനായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടി കുറച്ചു നേരം കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ അടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും വേണ്ട ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു വിധമായിണ്ട് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിണ്ട് കണ്ടോ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനി ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പിൽ തന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം കഴുകി ഒരു അരിപ്പേലിക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ കഴുകി അരിപ്പേല് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ചൗവരി നല്ലോണം കുക്കായിട്ട് കണ്ടോ എല്ലാം നല്ലോണം കുക്കായിട്ട് ഇത് ഞാൻ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം കഴുകി എടുത്തതാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അരിച്ചു വെച്ചേക്കാണ് നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പാല് നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം ഒരു പാത്രം അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം ഒരു കപ്പ് പാല് ഇത് ഏകദേശം അര ലിറ്റർ പാലുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഇത് ഇവിടെ കിടന്ന് നല്ലോണം തിളച്ച് വരട്ടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പാല് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാല് നല്ലോണം തിളച്ചുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചേക്കണ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പാൽപ്പായസമൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ പാലിന്റെ കളർ നല്ലോണം മാറി നല്ലൊരു ഓറഞ്ച
അതിൽ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മധുരമൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ചേർക്ക എനിക്ക് അത്യാവശ്യം മധുരം വേണം പായസമായി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം മധുരം വേണം എന്നാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എങ്കിലും കൃത്യമായൊരു അളവ് ഞാൻ പറയണില്ലേ മധുരത്തിന് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മധുരം ചേർക്ക അപ്പൊ നോക്കട്ടെ മധുരം എന്താ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗവരി ഉണ്ടല്ലോ വേവിച്ച് കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗവരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിത് പായസം കുടിക്കുമ്പോ ക്യാരറ്റ് നമ്മളെ ഓൾറെഡി നല്ലോണം ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി അപ്പൊ പിന്നെ അത് പായസം കുടിക്കാൻ നമുക്ക് കടിക്കാനൊന്നും കിട്ടില്ല ഇതാവുമ്പോ നമുക്ക് പായസം കുടിക്കുമ്പോ ഇടയിൽ കടിക്കാനും കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഈ അടുപ്പത്ത് കിടന്ന് നല്ലോണം വേവട്ടെ ഇപ്പൊ മധുരമൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ മധുരം നോക്ക പിന്നെ ഇത് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ പായസം അത്യാവശ്യം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം നല്ല കളർ വന്നിട്ട് നല്ല ഓറഞ്ച് കളർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ തീ ഇനി ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏലക്കായ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏലക്കായ ഇട്ടത് മുടി നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കണേ ഇനി ഇത് അടച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തി നമുക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി അടച്ചു വെക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി പറക്കാനായിട്ട് ചട്ടി എളുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി ചൂടാവട്ടെ നമ്മുടെ പാത്രം ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുന്തിരി ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വീർത്ത് വറ്റേ അപ്പൊ നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ നെയ്യിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വീർത്ത് വറ്റേ മുന്തിരി കളർ മാറി കുറച്ച് വീർത്ത് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കളർ മാറിയാൽ മതി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ആ ചൂട്ടത്ത് കിടന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പിനെ കളർ മാറിക്കോളും നമുക്ക് ഇനിയത് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പായസം റെഡി ആയിട്ട് ആ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റ് പായസം റെഡി ആയിട്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതില് ഈ ചൊവ്വരിയുടെ അളവ് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ അധികം ഇട്ടാൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാനിത് നൂറ് ഗ്രാം ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വരുന്നിട്ടമ്പത് ഗ്രാമോ ചേർക്കാം അപ്പൊ ഇത്തിരി കൂടി ഒരു നമുക്ക് കുടിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടി തിക്നസ് ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പായസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിത് ചൂട്ടോടെ കുടിക്കണേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഇത്തിരി കൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥിരം കഴിക്കുന്ന പായസങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പായസമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും 